பரிசுத்த நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் என்றென்றும் சதா காலங்களில் உண்டாவதாக இந்த கனியகுளம் கத்துடைய சபையிலே கத்துடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொடுப்பது இது எனக்கு இரண்டாவது முறையாகும் எப்பொழுதெல்லாம் இங்கே வந்து தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் உண்மையாகவே நான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதில் பல முகங்கள் தெரிந்த முகங்களாகவே இருக்கிறது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட தியானிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசன பகுதி ஒன்று தீமத்தையு நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்று தீமத்தையு நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை யாராவது வாசித்துக் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்துவம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களிலே உலகத்தின் மக்கள் அதிகமாக சரீர பிரகாரமான காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் குறிப்பாக இங்கே சரீர முயற்சி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூல பாஷையிலும் ஆங்கிலத்திலும் பார்த்தோம் என்று சொன்னார் பாடிலி எக்ஸசைஸ் ப்ரொஃபிட்டல் பாடிலி எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரீர பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது பிரயோஜனமே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் அற்பம் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே முன்பு முன்பிருந்த காலகட்டங்களை விட அதிகமாக இந்த ஃபிட்னஸ் கேர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பயிற்சி சம்பந்தமான உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மோகமானது இன்றைய நாட்களிலே அதிகமாக பெருகி கொண்டிருக்கிறத நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஃபிட்னஸ் கேர் என்பது ஒரு மில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி people shall have more money in this space in the udal sambandhamana karyangalukku sharira sambandhamana karyangalukku palar adhiga mukhyatvam kodukkirargal adarkendra adhiga panathai vrayam seigirar nam ellam paarthu kondu than irukrom or 10 15 aandugalukku munbu irundhadha vida inda naatkalle kaalai velilum seri maalaiyilum seri walking jogging என்று பலவிதமான எக்ஸசைஸ் செய்வதை நாம் வெளியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்ன அவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது உலகிலே அதிக நாட்கள் வாழ வேண்டும் வியாதிகள் வரக்கூடாது எனவே இந்த சரீர முயற்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் வேத வசனம் சொல்லுகிறது இந்த சரீர முயற்சி என்பது அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது கொஞ்சம் தான் இதில் பிரயோஜனம் உண்டு ஆனால் தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சரீர முயற்சி என்று வரும் பொழுது அது உடற்பயிற்சியையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது சரீர பிரகாரமாக நாம் அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பது உடலை வருத்தி பொருளீட்டுவது இன்னுமாக பெரிய மாளிகைகளை கட்டுவது விலை உயர்ந்த வாகனங்களை வாங்குவது பேங்க் பேலன்ஸை அதிகப்படுத்துவது ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல போனால் பீப்புள் சீக் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது வாழ்க்கை தரமும் வாழ்க்கை தரமும் உயர வேண்டும் ஆயுசும் கூட வேண்டும் இதற்கென்று பலவிதமான முயற்சிகளை இந்த நாட்களிலே மக்கள் எடுத்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கணும் ஆனால் வேதவசனம் அதை கடுமையாக எதிர்க்கிறது அது குறித்து எச்சரிப்பை நமக்கு விடுக்கிறது நீங்கள் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதாக எது தேவபக்தி அதற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் 
என்று வேதவசனம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது அப்படி என்று சொன்னால் இந்த எட்டாம் வசனத்திலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற முதல் ஒரு சொற்றொடர் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது எப்படி அது அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது பொழுது நம் உடல் ஆரோக்கியமாக இல்லை என்று சொன்னால் இந்த வேளையிலே இங்கே அமர்ந்திருக்க முடியுமா நிச்சயமாகவே முடியாது ஒரு பெரிய வியாதி வந்து விட்டது நம் உடலை சரியாகவே கவனிக்கவில்லை பராமரிப்பு இல்லை இந்த வேளையில இங்கே இருப்பது மாத்திரமல்லாமல் தேவனுக்கு என்று செய்ய வேண்டிய சில காரியங்களை செய்ய அது தடையாகத்தான் இருக்கும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அதனால தான் வேதவசனம் சொல்கிறது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது உதாரணமாக ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூன்று வசனங்களை வாசியுங்கள் உங்கள் அவயவங்களை நீங்கள் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் நம்முடைய அவயவங்கள் அதாவது சரீரத்தின் உறுப்புகளுக்கு நாம் சற்று முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பேணி நம் நாம் காப்பாற்றும் பொழுது தேவனுக்கு என்று உழைக்கும் தேவனுக்கு என்று செயல்படும் அந்த ஒரு கால அளவு சற்று சற்று நீட்டிக்கப்படுகிறது அதற்காக நாம் இந்த உடலை பேணி காப்பது அவசியமாகத்தான் இருக்கிறது அதே போல ஒன்று குறிஞ்சியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை வாசிங்க ஒன்று குறிஞ்சியர் ஆறு பத்தொன்பது இருபது போதுமானது இங்க நான் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சரீரமானது தேவனாலே பெறப்பட்டதும் பரிசுத்த ஆவி வாசம் செய்கிற ஒரு வீடாகவும் இருக்கிறது எனவே நாம் அதை அற்பமாக எண்ணக்கூடாது நாம் இப்பொழுது என்ன பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சரீர முயற்சி கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது இதற்கு பிற்பாடு தேவ பக்தி எவ்வளவு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சரீர முயற்சி பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல நம் சரீரத்தை அற்பமாக எண்ணி அதை உதாசீனப்படுத்தி அதற்கு என்று கேர் எடுக்காமல் இருந்தால் அக்கறைப்படாமல் இருந்தால் நிச்சயமாகவே தேவனுக்கென்று செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் தடைப்படத்தான் செய்யும் எனவே அற்ப இட் ப்ராஃபிட்ஸ் லிட்டில் கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த வசனத்தில் நான் பார்த்த பார்த்த விதமாக இந்த ஆறு ஒன்று குறிந்தது ஆறு பத்தொன்பது இருபதுலேயே பார்க்கும் பொழுது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே நம்முடைய சரீரமானது பரிசுத்த ஆவி வாசம் செய்யும் ஆலயமா இருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் அடுத்த இருபதுல கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே இப்ப நம்முடைய சரீரம் நம்முடையதல்ல கிரயத்திற்கு அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கிரயத்திற்கு அவர் நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து ரத்தத்தை சிந்தி நம்முடைய சரீரத்தை அவர் வாங்கியிருக்கிறார் நமக்காக அவர் தம்முடைய இன்னுயிரை ஈந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் வேத வாக்கியங்களின்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது மூன்றாம் நாள் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் அதாவது இந்த நாளிலே உலகத்தின் மக்கள் உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடி கொண்டு வருகிறார்கள் அதைத்தான் நாம் தவறு என்று சொல்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழவில்லை என்று நாம் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை ஒன்று குறிந்தியார் இதே ஒன்று குறிந்தியார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க பதினாறு போதுமானது கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா கிறிஸ்து உயிர்த்தெழவில்லை என்று சொன்னால் இன்னைக்கு இப்படி நான் காங்கயத்தில் இருந்து இங்க வந்து பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அல்லது வாரந்தோறும் உங்களுடைய ஊழியர் பிரசங்கிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தபடியால் தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே 
இந்த ஒரு தேதியிலே அவர் உயிர் தெழுந்தார் அதை நாம் புத்தாடை உடுத்து அதற்கு இந்த பெரிய விமர்சையாக நாம் கொண்டாட கூடாது என்று தான் சொல்லுகிறோம் என்றால் கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்தார் அவர் தம்முடைய ஜீவனை விட்டார் என்று பார்த்தோம் ஜீவனை விட்டார் அதோடு அவருடைய அந்த ஒரு வரலாறு முடிந்துவிடவில்லை பிரியமானவர்களே அவர் உயிர் தெழுந்தார் அப்போ கிறிஸ்து உயிர் தெழவில்லை என்று சொன்னால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசம் விசுவாசத்தை குறித்து நாம் அதிகமாக விசுவாசிகள் அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மற்றொரு பெயர் என்ன விசுவாசிகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய புத்திரர் அதெல்லாம் இருந்தாலும் பிலீவர்ஸ் இல்லையா விசுவாசிகள் அப்ப இந்த ஃபெய்த் ஃபெய்த் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது ஃபெய்த் இஸ் த சப்டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஹோப் ஃபார் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நாட் சீன் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்லாமல் ஃபெய்த் இஸ் த ஆக்சிஜன் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் லைஃப் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தின் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆக்சிஜன் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது அது விசுவாசம் இவைகள் எல்லாம் இந்த விசுவாசம் பிரசங்கம் இவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்து உயிர் தெழவில்லை என்று சொன்னால் எல்லாமே விருதா அடுத்த வசனத்தையும் வாசிங்க பாருங்கள் மறித்தோர் உயிர் தெழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதுனாலே தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களா இருக்கோமே கிறிஸ்து உயிர் தெழவில்லை என்று சொன்னால் மறித்தோருக்கு உயிர் தெழுது என்பது இல்லை இப்போ கிறிஸ்து தேவன் கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொன்னால் நாம் என்ன என்ன எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்போம் உலகத்தின் பார்வையிலே அல்லது உண்மையாகவே பொய்யர்களாகத்தான் இருப்போம் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேத வாக்கியங்களின்படி எப்படி மறித்தாரோ எப்படி நமக்காக தம்முடைய இன்னுயிரை இருந்தாரோ அதே போல மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிர் தெழுந்தார் அது அதில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஈஸ்டர் இல்லை ஈஸ்டர் நம்ம அது ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாம் கொண்டாடுகிறார்கள் எனவே இதுவும் இல்லை கிடையாது உண்டு கிறிஸ்து வீட்டிலிருந்தது உண்மை நாம் அதை கொண்டாடவில்லை நாம் மனதிலே அதை சுமந்து நாம் அவருக்கு என்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தியாகம் செய்கிறவர்களாக அவருடைய தியாகத்தை எண்ணி நாம் நம்முடைய ஜீவத்தை அவருக்காக அர்ப்பணிக்கிற பிள்ளைகளாக காணப்பட வேண்டும் பிரியமானது என்ற பிள்ளைகளை சரீர முயற்சி அற்ப புரோஜனம் கொஞ்சம் புரோஜனம் இருக்கத்தான் செய்யுது எப்படி அந்த ரோமர்ல பார்க்கும் போது ஆறு பன்னிரெண்டு பதிமூணு வசனங்கள்ல நிச்சயமாகவே நாம் நம்முடைய சரீரத்தை பேணி காக்கும் பொழுது அவருக்காக கிறிஸ்துவுக்காக உழைக்கும் அந்த கால அளவானது சற்று நீட்டி நீட்டிக்கப்படுகிறது அதற்காக நாம் சரீரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் எந்த அளவு என்பதை நாம் பிற்பாட்டை பார்ப்போம் அடுத்த வசனத்திலே நாம் ஒன்று குறைந்தது ஆறு பத்தொன்பது இருபது வசனங்களே நாம் என்ன வாசித்தோம் நாம் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டோம் இல்லையா அந்த பத்து இருபது மட்டும் வாசிங்க தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய நம் சரீரத்தினாலே சரீரத்தினாலும் நம்முடைய ஆவியினாலும் தேவனை மய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்ப இதற்கெல்லாம் சரீரத்திற்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அக்கறைப்படாமல் உதாசீனப்படுத்தினால் இவைகளை எல்லாம் செய்ய முடியுமா முடியாது எனவே கொஞ்சம் புரோஜனம் இருக்கத்தான் செய்கிறது பட் the bodily exercise does have limitations sarira moyarchikku konja prayojanam undu aanal adu or ellaikku utpadathapadugirathu idu and the prayojanam adu endha alavu profitable a irukirathu endha alavu prayojanam a irukirathu nu sonna adarku or kaala alavu undu neethimuligal la enna paarkumbodhu 31 am vasanam 31 30 vasinga இது ஒருவேளை நேரடியாக பார்த்தால் ஸ்திரீகளுக்கான ஒரு வசனமாக இருந்தாலும் அதற்கு முந்தைய அந்த சொற்றொடரை நாம் பார்க்கும் பொழுது 
சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது அழகும் வீண் என்று பார்க்கணும் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த சரீரத்திற்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த ஃபிட்னஸ் கேர் என்பது ஒரு மல்டி மில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் ஷெலவ் அண்ட் தி மேக் மோர் மணி இன் தி ஸ்பைஸ் காரணம் என்ன சரீரத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கிய அதீத முக்கியத்துவம் அதுக்காக பணத்தை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் நான் பார்த்துக்கொண்டு இது இதற்கு எந்த அதிக விளக்கமும் தேவையில்லை ஆனால் இப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் இந்த சரீரம் கொஞ்சத்தான் பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் இதற்கு வந்து சின்ன லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு கால கடைசி வர மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் வேத வசனத்தின்படி எழுபது அல்லது எண்பது நாம் விரும்பிய வண்ணத்திலே நம்முடைய உடலை நாம் வனையவோ அல்லது அதை நம்முடைய விரும்பிய வண்ணத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு அதை எடுத்து சொல்ல முடியாது என்பதற்காக தான் இந்த நீதிமொழிகள் வசனத்தை வாசித்தோம் இரண்டு குழந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிங்க செகண்ட் குழந்தையன்ஸ் போர் சிக்ஸ்டீன் எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது ஆனால் புறம்பான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது எவ்ரி ஆர்கன் ஆஃப் அவர் பாடி இஸ் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராய் எவ்ரி டே சரீரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த வசனம் நிச்சயமாகவே ஒரு உணர்த்து இந்த உண்டாக இருக்கும் நாளுக்கு நாள் இந்த வசனத்தின்படியாக புறம்பான மனுஷனானது என்ன செய்கிறது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அப்படியே எதிர்பதமாக உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறான் பிரியமான தேவை பிள்ளைகளே சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது அதற்கு எல்லை வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீண்ட நாட்கள் அதை எடுத்து செல்ல முடியாது ஆம் சில வேலைகளிலே அதற்கு நாம் சற்று முக்கியத்துவம் கொடுக்கத்தான் வேண்டியதா இருக்கிறது காரணம் நாம் தேவ தேவனுக்கு வந்து சில காரியங்களை செய்வதற்கு நம்முடைய சரீரம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் எனவே கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அடுத்த சொற்றொடர் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது பசிங்க அடுத்தது ஆனால் தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு எட்டு அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுலேயே நீங்க கையை வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு வசனம் தான் பிரியமான தேண்டர் பிள்ளைகளை முதல்ல பார்த்தது சரீர முயற்சி அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நாம கொடுக்கிறோம் அது எந்த அளவு பிரயோஜனம் அடுத்து நாம பார்க்க போற காரியம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தேவ பக்தி அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல காட்லினஸ் இஸ் ப்ராஃபிடபுள் அண்ட் டு ஆல் திங்ஸ் பட் காட்லினஸ் இஸ் ப்ராஃபிடபுள் அண்ட் டு ஆல் திங்ஸ் தேவ பக்தி தேவ பக்தி என்கிற ஒரு அந்த ஒரு சொற்றொடரை நான் பார்த்தால் அந்த ஒரு வாக்கியத்தை நான் பார்த்தால் தேவன் மீதான பற்று தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே காணப்படும் நெருக்கம் தேவ சிந்தை நம்மை ஆட்கொள்ளும் ஒரு நிலைமை இவைகள் எல்லாம் தேவ பக்திக்கு விளக்கங்களாக கொடுக்கப்படுகின்றது ஆனால் இந்த தேவ பக்தி எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ளது என்று பார்த்தால் சரீர முயற்சி இந்த உலகத்தோடு முடிந்து போய் விடுகிறது ஆனால் தேவ பக்தி இந்த ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் அது எப்படி சரீர முயற்சி ஓகே இந்த உலகத்துக்கு ரைட்டு தேவ பக்தினா அடுத்த உலகத்துக்கு தானே எப்படி இந்த உலகத்துக்கும் அது பொருந்தும் என்று ஒரு வேலை நீங்கள் கேட்கலாம் பிரியமான தேவை பிள்ளைகளை 
நம் தேவனுடன் பக்தியாக இருக்கும் பொழுது தேவ பக்திக்குரிய காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது நிச்சயமாகவே இந்த உலகத்திலும் தேவன் அநேக ஆசீர்வாதங்களை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் நம் தேவ பக்தியாய் இருக்கும் பொழுது தேவ பக்தியாய் இருக்கும் பொழுது என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவியத்தை இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கும் பொழுது தேவன் இந்த உலகத்திலே நமக்கு சமாதானம் சந்தோஷம் இன்னும் உலகத்தின் ஐக்கியம் எல்லா காரியங்களையும் நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிறார் உதாரணமாக சமாதானம் என்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பீஸ் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது பீஸ் இஸ் த காஸ்ட்லியஸ்ட் கமாடிட்டி இன் திஸ் வேர்ல்டு என்று சொல்வார்கள் உலகத்திலே மிகவும் விலை உயர்ந்த ஒரு பொருள் என்னவென்றால் அது சமாதானம் ஆனா அது இல்லை உலகத்திலும் இல்லை அதனால தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த சமாதானத்தை இரண்டு வகையாக பிரித்து விடுகிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிங்க போதுமானது பதினாலு இருபத்தி ஏழு ஒரு கூட வாசிங்க சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது அப்ப சமாதானத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இரண்டு வகையாக பிரித்து விடுகிறார் சமாதானம் என்பது என்ன ஓ இன்னைக்கு ஈஸ்டர் ஓகே விட்டுருங்க நம்ம ஈஸ்டரை பண்டிகையாக கொண்டு கொண்டாடுவதில்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெரிந்தார் என்பதை ஆணித்தரமாக நாம் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் உலகத்தின் பெரும்பகுதி பெரும்பாலான மக்கள் இந்த சண்டைங்கிறது அவங்களுக்கு என்னது சண்டைங்கிறது நிச்சயமாகவே அவங்களுக்கு பெரிய ஹாலிடே பெரிய வீக்கெண்ட் கிரேட் கெட்டவேஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய டூர் அடிக்கிறது இன்னுமாக அனாவசியமான காரியங்களுக்காக அவர்கள் இந்த நாளை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய பார்வையிலே அது அவர்களுக்கு எதை கொடுக்கிறது சமாதானத்தை கொடுக்கிறது அவர்களுக்கு அது சமாதானத்தை கொடுக்கிறது இட் கிவ்ஸ் பீஸ் டு தன் ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் நமக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இந்த நாளிலே இந்த வாரத்தின் முதல் நாளிலே இப்படி விதமாக நாம் சபையாக கூடி பாடல்களை பாடி ஜபித்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அத்துடைய பந்தியிலே பங்கெடுத்து அவருக்கு என்று நாம் உதாரணத்துவமாய் கொடுத்து அஹ் ஒருவரை ஒருவர் நாம் சந்தித்து ஐக்கியத்தை வெளிப்படுத்தி இப்படி செய்வது நமக்கு எதை கொடுக்கிறது சமாதானத்தை நிச்சயமாகவே கொடுக்கிறது இந்த நாளிலே இந்த வேளையிலே இந்த ஒரு எட்டு டு பத்தோ அல்லது பத்து டு பன்னிரெண்டோ இந்த ஒரு சமயத்திலே ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனோ ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனோ நிச்சயமாகவே உறவினர் வீட்டிற்கோ அல்லது நண்பர்கள் வீட்டுக்கோ செல்லவே முடியாது அவருடைய மனது நிச்சயமாகவே அங்க ஒரு ஒரு பதறுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும் காரணம் தேவனை ஆராதிப்பது ஒரு கடமையாக இருந்தாலும் கூட இது கடமைதான் தேவனுடைய பிரமாணமாக இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாகவே இந்த நாளிலே விதமாக நாம் கூடி என்று வார்த்தைகளை கேட்பது காணங்களை பாடுவது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு அளவில்லா ஆனந்தத்தை குறிப்பாக சமாதானத்தை நமக்கு தருகிறது இது எல்லாம் இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன தேவ பகுதி ஏசியாவில் ஒரு அருமையான வசனம் இல்லையா உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக் கொள்வே மிக அருமையான நம்முடைய மனதை தொடும் ஒரு வசம் சமாதானம் எங்க தான் இருக்குது தேவனை உறுதியாக பற்றி கொள்ளும் தேவனை நம்முடைய ஜீவியத்திலே மையமாக வைக்கும் பொழுது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடைய உண்மையே நம்பி இருக்கிறார் தேவன் தான் கதி அவர் மாத்திரமே எனக்கு சகாயம் ஆனால் அன்னைக்கு கிறிஸ்தவ ஜீவியத்துல கிறிஸ்தவர்களிடையே என்ன நடக்குது எல்லாம் மேக்சிமம் ட்ரைங் அவர் லெவல் பெஸ்ட் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு காட் எல்லா இடமும் சுத்தி அடிச்சுட்டு அடிபட்டு சொந்தக்காரர் ஒரு நண்பர்கள் ஊரில் அங்கே எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து எங்கே விடுறோம் இதனுடைய 
காலில் வந்து விழும் அது ஃபஸ்ட்டு விழுந்துருந்தால் எப்போவே நம்ம எஸ்கேப் ஆகிருக்கோம் எப்போவோ தேவை நமக்கு விடுதலை கொடுத்துருப்பார் உண்மை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனதவர் உண்மையே நம்ம இருக்கிறபடியா நீரவனை பூரண சமாதானம் அங்கே கூட பாருங்கள் சமாதானங்கிறது இன்னைக்கு உலகத்தில் பேரளவில் தான் சமாதானம் வார்த்தை உதட்டிலே உச்சரிக்கப்படுகிறது உள்ளத்திலே அது உள்ளத்திலிருந்து ஊற்றெடுத்து வருகின்ற ஒரு வார்த்தையாக இருப்பதில்லை ஆனால் தேவன் ஆண்டவர் ஆயிசு கிறிஸ்து தேவன் அங்கே பல ஏற்பாட்டில் எந்த ஒரு வசம் தரிச்சிருக்கிறார் உண்மை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனதில் தான் உண்மையை நம்ப இருக்கிறபடியா நீரவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆயிசு கிறிஸ்து என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறோம் உலகம் தருகிற சமாதானத்தை அல்ல உலகமும் இந்த சரீர முயற்சியில் நம்ம பார்த்தது மாதிரி சரு சரீர முயற்சியில் கொஞ்சம் புரோஜனம் இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்லல பட் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் எந்த அளவுக்கு அது புரோஜனம் உள்ளது என்று பார்க்கும் பொழுது இப்போ நம்ம தேவ பக்திக்குரிய தேவ பக்தியினாலே எப் தேவ பக்தி எந்த அளவு பிரயோஜனம் உள்ளது இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தம் உள்ளதாக ஆளும் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது அப்போ நாம் தேவ பக்தியாய் நடக்கும் பொழுது தேவனுக்கு தேவன் மீது பற்று கொண்டு அவர் சொல்லிய வார்த்தைகளின்படி நம்முடைய ஜீவியத்தை அமைக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு பூரண சமாதானத்தை தருகிறார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் பரிபூர்ணமான சந்தோஷத்தையும் தருகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்து வாசன் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் நம்முடைய ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன் எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் பரிபூர்ணம் உள்ளதா இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் நானும் அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் இப்ப நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது பரிபூர்ணமா இருக்குதா ஆர் வி ஹாப்பி டு துல்லஸ்ட் முழுமையாக நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா நம்முடைய ஜீவன் அப்படிப்பட்டதா இருக்கிறதா சொன்னா இல்ல எல்லாமே கிறிஸ்தவர்களே கூட கிடைங்க நீங்க வெளியில கூட கிடைக்கு ஹவுஸ் யுவர் லைஃப் உங்க வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ போயிட்டு இருக்குது பரவாயில்ல ஏதோ வண்டி ஓடுது இப்படிதான் சொல்றத பார்க்கிறோமே தவிர மை லைஃப் லைஃப் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஹாப்பி என்று சொல்லுகிறதை நாம் கேள்விப்படவே முடியாது அதனால ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன் பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அரைகுறை கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை ஜீவிக்க முடியாத அவர் விரும்பவில்லை அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல வாழ்க்கையில சில போராட்டங்கள் வரும் இல்லை என்று சொன்னார் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபதிரவம் உண்டு ஆனாலும் இடன் கொள்ளுங்கள் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் உலகத்திலே சில போராட்டங்கள் இந்த உலகத்துக்குரிய சில கஷ்டங்கள் சில நஷ்டங்கள் சில பாடுகள் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இருந்த போதிலும் கூட ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன் பரிபூர்ணம் உள்ளதா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அரைக்குறை வாழ்க்கை கிறிஸ்தவர்களுடைய அரைக்குறை வாழ்க்கை என்பதை இருக்கக்கூடாது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அது பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப அதற்கு மூல காரணம் ஆதாரம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அது தேவ பக்தி உள்ள ஒரு ஜீவன் தான் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது இந்த உலகத்திலே சமாதானம் சந்தோஷம் பரிபூர்ண ஜீவன் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வாக்கு திட்டங்களாக கொடுக்கப்படுகிறது ஓ தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது நான் சொன்ன அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா அதாவது சமாதானம் சந்தோஷம் ஒரு பரிபூர்ண ஜீவன் ஒரு குறையும் இல்லை அப்ப தேவ பக்தியாக நடக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திலும் நாம் பூர்ணமான ஒரு ஜீவனை வாழ முடி வாழ்க்கை வாழ முடியும் இனி வரும் ஜீவன் இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவன் இனி வரும் ஜீவனை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அதான் நித்திய ஜீவன் இல்லையா இட்டர்னல் லைஃப் லைஃப் இஸ் கம் அது என்னது நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவன் என்பது நிச்சயமாகவே இந்த உலகத்திலே நமக்கு சாத்தியம் அல்ல சிலர் சொல்லுவார்கள் யோவான் பதினேழு மூணு வாசிங்க 
ஒன்றான மேதனாகிய உண்மையும் நீர் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்தையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் அவ்வளவுதானா இது வந்து ஒரு எசன்ஸ் எப்படி அந்த வஸ்திரத்தில் ஓரத்தை தொட்டால் என்று வாசிக்கிறோம் அல்லவா ஒரு ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வரை வாசிங்க அங்கே மறுமையை குறித்து நித்திய ஜீவனை குறித்து அந்தவர் ஆயிரம் எக்ஸ்பிரஸ் தெளிவாக மறுமையிலே நித்திய ஜீவனும் அடைவான் எனவே நித்திய ஜீவன் என்பது இந்த உலகத்தில் சாத்தியமான ஒன்றல்ல காரணம் நித்திய ஜீவன் என்பது அதனுடைய பொருள் என்ன என்றென்றும் தேவனோடு வாழும் ஒரு நிலை ஒரு அனுபவம் அது இந்த உலகத்தில் எப்படி சாத்தியம் நிச்சயமாகவே இல்லை தேவ பக்தியாய் நடக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் பொழுது இந்த உலகத்திலும் நாம் சமாதானமான சந்தோஷமான பரிபூர்ணமான ஜீவனை நம்மால் ஜீவிக்க முடியும் அது மாத்திரமல்லாமல் நித்திய ஜீவனையும் தேவனோடு எந்தென்றும் வாழும்படியான அந்த ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாகவும் நாம் கடந்து வர முடியும் அப்ப இப்ப கம்பேர் பண்ணலாம் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதாகியால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது இப்ப நாமே முடிவு பண்ணிக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா மெயின்டைனிங் ஹெல்தி பேலன்ஸ் ரெண்டுமே நமக்கு தெரியுது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளதுன்னு சொன்னா அது வேஸ்ட் அது ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு பொருள் கிடையாது வாய்ந்தது <laughs> சரீர முயற்சிக்காக அதிக நேரத்தை செலவழிப்பதா உதாரணமாக ஒரு எக்ஸசைஸ் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் அதற்கென்று ஒதுக்குவார்கள் மினிமம் நான் சொல்றேன் இதற்கென்று இந்த ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குன்னு எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஃபிட்னஸ் ஃபீவர் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் சதா அதையே நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அதற்கென்று அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அதற்கென்று எவ்வளவு பணம் வேணும்னாலும் செலவழிப்பார்கள் ஆனால் தேவ பக்திக்குரிய காரியங்களுக்கு நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு கூட அவர்கள் தயங்குவார்கள் அதற்கு அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது அதற்கு நேரம் இருக்காது அவர்களுக்கு உலகத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த நேரம் டைம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் தேவன் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானே அப்படிதானே பில் கேட்ஸுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சாதாரண ஆட்களுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுல பாகுபாடே கிடையாது நேரத்தை பொறுத்தளவு பணம் ஆஸ்தி அது இது எல்லாம் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு நிச்சயமாகவே உண்டு ஆனால் நேரத்தை பொறுத்தவரை பச்ச பாலம் இன்றி பாகுபாடு இன்றி தேவன் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் சரீர முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் அதே நேரத்தை தேவ பக்திக்குரிய காரியங்களுக்கு கொடுப்பார்களா என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இல்லை ஆனால் சபை விசுவாசிகள் உட்பட சொல்லுகிறேன் இது டைரக்டா உலகத்தின் மா மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல அது மாத்திரமல்லாமல் இது ஏதோ வெறும் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாத்திரம் கொடுப்பதில்லை சரீர பிரகாரமான காரியங்கள் எதுவானாலும் பொருள் ஈட்டுகிற காரியமாக இருக்கட்டும் உறவினர்களோடு நண்பர்களோடு அதிக நேரத்தை செலவு செய்கிற காரியமாக இருக்கட்டும் அதுதான் சரீர பிரகாரமான காரியங்கள் தானே சிம்பிளி ஒன்லி இது வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இது இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே நான் அதை சரீர முயற்சி அந்த பாடிலி எக்ஸசைஸ் என்று சொன்னேனே தவிர சரீர பிரகாரமான காரியங்கள் என்று அநேகம் உண்டு நிறைய காரியங்கள் உண்டு அதற்கு நாம் அதான் பார்த்தோம் 
இப்ப ரெண்டையும் பார்த்தோம் எது விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எது முக்கியம் அதிக முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுக்க வேண்டும் எதற்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது சரீர பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு நம்ம அதிக நேரத்தை செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் அதே மணி நேரத்தை ஆவிக்குரிய காரியங்களை காரியங்களிலே ஈடுபடுவதற்கு நாம் செலவு செய்கிறோமா ஜபத்திற்கு எவ்வளவு நேரம் நம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே கொடுக்கிறோம் காலையில் அடிச்சு பிடிச்சி ஏதோ அஞ்சு நிமிஷம் ஜபம் பண்றதே பெருசா இருக்குது ரெண்டாவது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து ஜபம் பண்றதுக்கு அந்த ஜபம் பண்றதுக்கே ஒரு சண்டை வந்துருக்கு வீட்டில் இல்லையா யார் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது நீ கரு நீ ஆளு அந்த ஆளை பிடிச்சிட்டு வர்றது இதற்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சண்டை அது அந்த ஜபம் ஜபத்துக்கு ஜபம் மாதிரி ஆயிடும் அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல எல்லாரும் ஒரு பவ்யமாக வந்து ஒரே நேரத்தில் டைம் தெரியுது இந்த நேரத்துக்கு நம்ம ஜப ஜபம் செய் ஜபிக்க போகிறோம் என்று தெரியும் ஆனால் அவர்களை அங்கே உட்கார வைப்பதற்கு அது இப்போ ம மனைவியை உட்காடுறதுக்கும் போதும் போதும் ஆயிடுது பிள்ளைங்களை உட்கார வைக்கிறதுக்கும் போதும் போதும் ஆயிடுது கடைசியில் அந்த ஜபமே அல்மோஸ்ட் ஒரு எஃபெக்டிவ் இல்லாதது மாதிரி ஆகி போயிடும் இப்போ சரீர பிரகாரமான காரியங்களுக்கு நாம் எவ்வளவு நேரத்தை செலவு செய்கிறோம் அதில் செலவு செய்வதற்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் ஆனால் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் என்று வரும் பொழுது நாம் எப்படி நேரத்தை செலவு செய்கிறோம் ஜபமாக இருக்கட்டும் ஒரு பைபிள் ஸ்டடியாக இருக்கட்டும் ஆராதனையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஊழியத்திற்கு என்று போகிற ஒரு காரியமாக இருக்கட்டும் நேரத்தை செலவு செய்வதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அதுக்கு ரொம்ப டைம் பார்க்குறோம் கரெக்டா அதாவது ஆறு மணிக்கு கூப்பிடுறீங்க ஏழு மணிக்கு எங்களை விட்டுறணும் இல்லைனா வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு நம்மகிட்டே சொல்றாங்க வீட்டில் எதுக்கு பிரச்சனை வருது வீட்டில் நீ சமாதானப்படுத்து அது பழி பிளேம் கேம் மனைவியை கேட்டா புருஷனை சொல்லுவாங்க புருஷனை கேட்டா மனைவியை சொல்லுவாங்க அது வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப நேரம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு சாக்கு போக்கு பிளேம் கேம் சரீரத்திற்கு சரீர பிரகாரமான காரியங்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அவதிக நேரத்தை செலவு செய்கிறோம் ஏன் கருத்துடைய காரியத்திற்காக நாம் செய்யக்கூடாது இது நேரம் இன்னொன்னு வந்து எனர்ஜி ஆற்றல் இந்த பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி வேஸ்ட் செய்யப்படுகிறது நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகப்படுகிறது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் என்று வரும் பொழுது நாம் எவ்வளவு ஆற்றலை செலவழிக்கிறோம் தேவனுக்கு என்று சரி பணத்தை விடுங்க டைம் மணி அண்ட் எனர்ஜி இது மூணு தான் நம்ம பேச போறோம் டைம் பேசிட்டோம் எவ்வளவு நேரத்தை செலவு பண்றோம் உலக பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு அதிக ஆனந்தம் அதிக ஈடுபாடு எல்லாம் செய்கிறோம் அடுத்தது கண்டு வரும் பொழுது அப்படியே கட் ஷார்ட் பண்ணி எவ்வளவு மேக்சிமம் ஆராதனைக்கு வந்தாலும் சரி ஏன் ஒரு அரை மணி நேரம் கூட போன என்ன சார் நீங்க எல்லாம் கரெக்டா எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்பதரைக்கு முடிச்சிருந்தோம் அங்க எல்லாம் பாருங்க கரெக்டா ஒன் ஹவர்ல முடிக்கிறாங்க இதுல போட்டி தேவையில்லை இழுத்துட்டே போட்டு ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆவிக்குரிய காரியங்களில் அதிக நேரத்தை ஏன் செலவு செய்ய மாட்டேங்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆற்றல் இப்போ மறுபடியும் இரண்டு குறைஞ்சியார் நான்காம் அதிகாரம் அந்த பதினாறு பதினேழு அந்த ரெண்டு மூணு வசனங்களை வாசிங்க அஞ்சு ஒன்று வரை வாசிங்க பொழுது <laughs> ஆனபடினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது நாட் கெட்டிங் டயர்ட் ஏன் உலக பிரகாரமான சரீர பிரகாரமான காரியங்களை செய்வதற்கு ஆற்றல் வருகிறது அதை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்துகிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா அதிகமான எனர்ஜி லெவலை யூஸ் பண்றோம் எதுக்காக உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்காக ஆவிக்குரிய காரியங்கள் என்று வரும் பொழுது ஐயோ அவ்வளவு தூரம் நடந்து போகணுமா சபைய கொண்டு அங்க உள்ள கொண்டு வச்சிருக்காரு எங்களமோ தேடி எடுத்து ஆட்டோ இல்லாம பிடிச்சு வர வேண்டியது கிடையாது 
சபை முத்துக்களை பார்க்கும் எல்லாவற்றிலும் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் த வேர்ல்ட் எது பெரிய டவர் கிடையாது ட்வின் டவர்ஸ் கிடையாது புர்ஜ் கலிஃபாவும் கிடையாது பெரிய ஒரு ஸ்தாபனம் ஒரு நிறுவனம் நிறுவனம் அல்ல ஒரு பெரிய அமைப்பு என்று சொன்னால் அது சபை தான் இதற்காக நம்முடைய ஆற்றலை நாம் செலவு செய்கிறோமா நேரத்தை செலவு செய்கிறோமா இப்போ புறம் புறம் இந்த வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது நான் ஆணுபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது இல்லை காரணம் என்ன புறம்பான மனுஷன் தானே அழிஞ்சிட்டு இருக்குது உள்ள ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லையே ஆத்துமா உள்ளார்ந்த மனுஷன் ரினியூட் எவ்ரி டே வெளியே தான் தேஞ்சு போகுது அழிய எலும்பெல்லாம் முறிஞ்சு போகுது எல்லாம் போகுது பட் உள்ள எவ்ரி டே இட்ஸ் கெட்டிங் ரினியூட் அப்ப இந்த ஆற்றல் ஆற்றல்ங்கிறதுல யாரோ நான் வரும்போது என்ன ஒரு ஜபம் பண்ணும் போது இங்க சபைப்போம் என்னை பிள்ளைப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று அந்த வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி பின்பு ஜபித்தார் உண்மையாகவே பார்க்கும்பொழுது அந்த வசனம் என்னை பிள்ளைப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அது என்ன பலன் சரீர பலன் கிடையாது சரீர பலனத்தை கொடுத்து என்ன ஒரு பெரிய பயில்வானா இருந்தால் ஒரு பெரிய பாரங்கல்ல தூக்கி போடலாம் அவ்வளோதான் அது ஏதாவது பைக் எல்லாம் தூக்கி எரியலாம் அவ்வளோதான் வேற என்ன செய்ய முடியும் பெருசாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் உள்ளான வலிமை அந்த உள்ளான பெலன் அதை கொண்டு தான் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அப்ப அந்த ஆற்றல் உள்ளிருந்து ஊற்றெடுத்து வருகிறது உலக பிரகாரமான சரீர பிரகாரமான காரியங்களுக்கு நம்முடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறோம் ஆற்றலை அதிகப்படியாக நாம் செலவழிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் ஹவு டு யூ ப்ரயாரிட்டைஸ் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூணு எல்லாருக்கும் மனப்பாடம் மாதிரி அப்படிதானே முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு குணம் கூட கொடுக்கப்படும் உணவு உடை ஏற்படும் எல்லாம் நம்முடைய நேரத்தை எப்படி செலவு செய்கிறோம் ஆற்றலை எப்படி செலவு செய்கிறோம் காலத்தை கடைசியாக காலம் நேரம் நேரத்தை குறித்து லைட்டாக பார்ப்போம் காஸ்டியஸ்ட் கமாடிட்டி இந்த திஸ் வேர்ல்டு என்று பார்த்தோம் But still, we don't have much time to waste. That's the only thing. We don't have time to do that. That's the only thing. How do we live? 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 Job 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
மனுஷனுடைய நாட்கள் வெளியின் புஷ்பத்தை போல இருக்கிறது காலையில போத்து மலையிலே உதிர்ந்து போகிற ஒரு மலரை போல இருக்கிறது யாக்கோபிலே ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு இல்லையா அதோடி நம்ம அந்த வசனத்தோடி நம்ம நிறைச்சிடலாம் யாக்கோபு நாலாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க நம்முடைய ஜீவன் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் தோந்தி பின்பு தோந்தாமல் போகிற புகையை போல இருக்கிறது ஆவி கொஞ்ச நேரம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி சில நிமிட சில நிமிடங்கள் இல்ல சில என்ன சொல்லுவாங்க செகண்ட்ஸ் சில செகண்ட்ஸ் நமக்கு முன்னாடி நிற்குது அப்புறம் கடந்து போகுது நம்முடைய ஜீவ் உங்களுடைய ஜீவன் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோந்தாமல் போகிற புகையை போல இருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட கால அளவை உடைய நாம் நேரத்தை விரயம் செய்யலாமா கூடாது பிரியமானது என்னுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே நாம் இந்த ஒன்று தீமத்தி நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் மாசம் ஒரே அவசனத்தை தான் எடுத்தோம் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் சரீர முயற்சி அதாவது உடல் பயிற்சியாக இருக்கட்டும் சரீர பிரகாரமாக நாம் செய்கின்ற காரியங்களாக இருக்கட்டும் புரோஜனம் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை அற்ப புரோஜனம் கொஞ்சம் புரோஜனம் இருக்குது பட் தேவ பக்தி இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் புரோஜனம் உள்ளது அப்போ இந்த ஜீவனுக்கு எப்படி புரோஜனம் உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் இந்த உலகத்திலே சமாதானம் சந்தோஷம் ஒரு ஐக்கியம் தேவனோடு கொண்டிருக்கும் உறவு இவைகள் பரிபூர்ண ஜீவன் இவைகள் எல்லாம் எதனால சாத்தியம் நாம் தேவ பக்தியா நடந்து கொள்வதாகத்தான் சரி இந்த உலகம் அதோடு முடிந்து விட்டதா இல்லை இனி வரும் ஜீவன் இனி வரும் உலகத்திலும் நித்திய ஜீவன் நமக்கு தருகிறார் அப்போ சரீர முயற்சி அற்ப புரோஜனம் உள்ளது தேவ பக்தி இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தம் உள்ளதாக எல்லாவற்றிலும் புரோஜனம் உள்ளது இப்போ ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தா எது ரொம்ப முக்கியம் உள்ளதா இருக்கிறது ரொம்ப புரோஜனமா எது இருக்கிறது தேவ பக்தியான ஒரு ஜீவன் அப்போ எது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எதற்காக நாம் அதிக நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் எதற்காக நாம் அதிக பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் எதற்காக நாம் அதிக ஆற்றலை செலவழிக்க வேண்டும் இவைகளை நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் எது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நமக்கு தெரிகிறது தேவ பக்தி இந்த லைஃபுக்கு மாத்திரமல்ல இனிவரும் ஜீவனுக்கு நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறபடியாலே தேவ பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் சரீரத்தை நாம் அற்பமாக எண்ண வேண்டாம் அதற்கு சில நாம் பேணி காப்பாற்றுவோம் ஆனால் அதீத முக்கியத்துவம் அதற்கு என்று கொடுக்க வேண்டாம் சரீரத்தை மாத்திரம் சொல்லவில்லை சரீர பிரகாரமாக நாம் எடுக்கும் எல்லா முயற்சிகளுக்கும் நாம் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா போதுமானது தேவ பக்திக்குள்ள காரியங்களுக்கு நாம் அதீத அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து தேவனிடம் இருந்து அபரிதமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் தேவன் தாமே அதற்கு உதவி செய்வாராக ஆமே தேவரமாக எழுந்து நின்று ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம் சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது என்ற தலைப்பில் நாம் தேவ செய்தியை கேட்டோம் ஏறத்தாழ ஆயிரம் புத்தகங்களை மொழிபெயர்த்து தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்து வருகிற அருமை காங்கேயம் சபையை சார்ந்த ஊழியர் வெண்ணி மாற்றினவர்களுக்கு நம்முடைய சபையின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே என்று சொல்லி இரண்டு சரணங்களை மாத்திரம் நாம் பாடி முடிவு கொண்டு வருவோம் தேவ கிருபை என்றும் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லார் அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லார் என்றும் உள்ளது 
அவர் திருவை என்று உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்ற பறிக்கோ சரி போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்ற பறிக்கோ சத்து சேனை தொடர்ந்து சூழ்நிலையில் பக்தனத்தாவி தொடர்ந்து சூழ்நிலை தேவனாரே அவனல்ல அவர் திருமை என்று முழகே Hallelujah in the name of Jesus. 